ഇന്ന് വെനസ്ഡേ നല്ല ബ്രൈറ്റ് നല്ലൊരു ദിവസം ഞാൻ ഹൻസൂര ഇപ്പം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു ഹൻസൂര ഫ്രണ്ട് നൈനയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നൈനേനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവിട്ടു നൈനേന വഴിയിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു നൈനേൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നൈനേയും പിക്ക് ചെയ്തു രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വിട്ടു സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് എൻ്റെ മിക്ക ദിവസം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഇവരുടെ ഹോളി ഏഞ്ചൽസിന് അടുത്ത് നല്ലം കൂടെ തന്നെയാണ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷോപ്പ് അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ സ്പ്രിംഗിൽ കയറി എൻ്റെ മോർണിംഗ് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറി സ്പ്രിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഒന്നിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും ഇവിടെ മിക്ക ദിവസവും ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ഞാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നും പറയായിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് കയറുന്നത് മിക്ക ദിവസവും ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതൊരു ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഐറ്റം കണ്ടു ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പീസ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വരുന്ന ഒരു തരം പീസ ഞാൻ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കാണും ഞാൻ അത് വാങ്ങിക്കും ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കുറച്ച് വാങ്ങിക്കും പണ്ടേ ഉള്ളൊരു ത്രില്ലാണ് പുതിയ 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 സാധനങ്ങൾ കഴിക്കണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിള്ളേർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത്രയും ഞാൻ മാക്സിമം വാങ്ങാൻ ശ്രമം കുറച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ പലതും ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഞാനത് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും വാങ്ങിക്കും രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിള്ളേരോട് പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് സംഭവം നിങ്ങളൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും നാളെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങളത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുതല്ലോ അറിയണം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് വാങ്ങാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇത് നെക്ടറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അധികം വാങ്ങുന്നില്ല മറ്റേ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതൊരു പുതിയ ഇത് ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെക്ടറൈൻ ഇതൊരു പുതിയ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് വാങ്ങി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വാങ്ങട്ടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി പുള്ളി ഒരു ദിവസം എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് വലിയ വിഷമോ കടയിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി ചായ കുടിക്കുന്നു രാവിലെ ഹൻസൂൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ആവലത്തെ ഓട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെ വന്നിട്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു മിനി ഞാൻ വാങ്ങില്ല പരവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങി മീൻ ആ മീനാണ് എന്ന് കറി വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കട്ടെ പ്രോൺസ് ചിലപ്പോൾ ഫ്രൈ ആക്കും അറിയത്തില്ല നോക്കട്ടെ അപ്പച്ചോട് ചോദിക്കണം എന്താണെന്ന് പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് ഒത്തിരി എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഇടോ എന്തെങ്കിലും ഇടോ ലൈക്ക് വി ലൈക്ക് സീങ് യോ വീഡിയോസ് ഇറ്റ്സ് സോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ശരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി തരുന്നുണ്ടോ ഐ ഡോ നോ ഇഫ് ഐ എം ഏബിൾ ടു ഗിവ് യു ഓൾ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു എന്താ പറയുക ഐ ഡോണ്ട് ഇവൻ നോ വാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്താ തോന്നുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് ഇഫ് ഐ എം ഏബിൾ ടു ഗിവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്മോൾ കംഫേർട്ട് ടു പീപ്പിൾ ദെൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇടാം പലപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ഓർഗാനിക്കലി ഞാനങ്ങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മീൻ ഒക്കെ വ്ളോഗ് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസും മിക്കതും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോകുന്നു എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നാച്ചുറലി നമുക്ക് കൊളാബറേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ ജോബാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഇങ്ങനെ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് സംഭവിക്
പണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാക്കിയത് ഒരു കലം വെള്ളം അടുപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനത് എടുക്കാനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ചെറിയ വേണ്ടേ ഉണ്ടോ ഞാനെടുത്ത് ഒഴിച്ചു തരാം ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ എന്റെ പിള്ളേരെ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമോ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോ കാലിലോ വീണാലോ ഞാനെടുത്ത് ഒഴിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്നെ ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ടാ കാണുന്നത് എന്റെ പാരന്റ്സ് എന്നെ ചെറുതായിട്ടാ കാണുന്നത് ഞാൻ പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രായമായി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നൈസ് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മളെ കുഞ്ഞിനെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ദേ സ്റ്റിൽ കൺസിഡർ യു ആസ് എ സ്മോൾ ചൈൽഡ് ദറ്റ്സ് നൈസ് പിന്നെ ആ എനിക്ക് ധാരാളം എൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റോറീസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം നാല് പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളത് തൊട്ട് ഞാനൊരു വളരെ ധീരയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ലൈക്ക് വെരി ബ്രേവ് ആണ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വിചാരം അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വരെ പേടിയാണ് എൻ്റെ ഡെലിവറീസ് ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഡെലിവറി അമ്മൂൻ്റെ ഡെലിവറി ഒക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ഐ വാസ് യങ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു അതിൻ്റേതായ ഒരു വറി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ബട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ധാരാളം വേദന സഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ കൂളായിരുന്നു ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി എന്നോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വളരെ സിക്കായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് മിക്കവരും ഞാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞൊരു ഫ്യു ആഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ എണീറ്റ് നടക്കും ഞാൻ നടന്നായിരിക്കും എനിക്ക് ആക്ച്വലി നടന്ന് റൂമിലോട്ട് പോകാം പക്ഷെ അവരൊരു ഫോർമാലിറ്റിക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ കിടത്തി റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷെ ഞാൻ ഏകദേശം പിന്നെ പ്രോപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇനിയൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നല്ലപോലെ മൈക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലും എല്ലാം ഇരുന്ന് എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഐ ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ടെൽ യു ഓൾ അബൌട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഡെലിവറി ഓഫ് മൈൻഡ് നിങ്ങളെപ്പോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന യങ് ഗേൾസ് യങ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു ധൈര്യം ആവുമല്ലോ ലൈക്ക് ബീങ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഗോയിങ് ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ബേബീസ് അതൊന്നും അത്ര വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇറ്റ്സ് ഇസ് നോർമൽ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ അസ് സോ നാച്ചുറലി വെൻ ബി ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ വിൽ ടേക്ക് കെയർ വെൻ ബി ആർ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിൽ എൻ്റെ അപ്പ് ഗോയിങ് ആൻഡ് ഡെലിവറിങ് ഉള്ളി സോ അത് അത്ര വലിയൊരു ഭയങ്കര സംഭവമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മളെക്കാൾ ഒന്നും അറിങ്ങൂടാത്ത എത്രയോ സാധാരണ കൊച്ചു കൊച്ചു പിള്ളേർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവുന്നു അവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ലൈക്ക് വി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് വി നോ തിങ്സ് ആൻഡ് വി ആർ ലൈക്ക് സ്ട്രോങ്ങർ ഒക്കെയാണ് സോ ജസ്റ്റ് നോർമൽ എന്നാലും ഐ വിൽ ഷെയർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് കേൾക്കാനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഷെയർ ഇറ്റ് യുനോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വിൽ ഷെയർ ഓൾ മൈ ഫോർ ഡെലിവറി സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന ഒരു അത് ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ നല്ലപോലെ മൈക്കൊക്കെ വയ്ക്കണം മൈക്കൊക്കെ വയ്ക്കാതെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ വിധം സംസാരിക്കുന്നവർ സംസാരിച്ചോണ്ടല്ലോ ഒട്ടും ഇതില്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടില്ല അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേറെ ഒന്നുമില്ല മികച്ച് വരും നമ്മുടെ ലഞ്ചിനൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇഫ് ഐ മേബിൾ ടു ആഡ് സംതിങ് ടു ഡേ വിൽ ആഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ചായ കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉപ്പുമാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു വാ നമുക്കത് പോയി നോക്കാം ും ഞാനൊന്ന് ഗാർഡനിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് കിച്ചൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഗാർഡൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗാർഡനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തലതിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് നല്ല വഴക്ക് വരും ഞാൻ ഇന്ന് പോയി ഒന്ന് അവിടേക്ക് ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല ചെടികൾ വാടി വല്ലതും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന്
പിന്നെ സേമിയ ഉപ്പുമാവാക്കും അങ്ങനെ പലതരം ഉപ്പുമാവ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഉപ്പുമാവ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞാറ്റിനൊപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പുമാവ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു അന്ന് നിന്ന ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്ന ഒരു ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ മെഡ്രാസ് അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മെഡ്രാസ് വന്ന ഒരു ആൻറ്റി അപ്പോൾ ആ അമ്മ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പുമാവ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഒത്തിരി നെയ്യൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ആക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഊട്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം ഉപ്പുമാവ് കിട്ടുമായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അത് ഉപ്പുമാവ് ഉള്ള ദിവസം നമ്മൾ അയ്യോ ഇറ്റ് ഇസ് ഉപ്പുമാ ടുഡേ അയ്യേ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ചില ദിവസം ഉപ്പുമാവ് ചിലയിടത്തെ ഉപ്പുമാ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപ്പുമാവ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വിഷാനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അമ്മൂന് കുഴപ്പമില്ല ഓസി ഹൻസിക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാറില്ല ഉപ്പുമാവ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നോക്കിയ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് എണ്ണം ഞാൻ കിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കിച്ചുവിനാണ് ഇതെല്ലാം പറിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടം ആ അവിടെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കുറേ കാച്ച അവിടെ ഞാനപ്പോൾ അതെല്ലാം പറിച്ച് ഒരെണ്ണം കിച്ചുവിനായിട്ട് വെച്ചേക്കുക അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ അവ എന്നെ കണ്ട് ഓടുന്നു അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടോ അയ്യോ ഇവിടെ ആ കണ്ട ഇതൊരെണ്ണം ഞാൻ പറിക്കാതെ നിർത്തി കാരണം കിച്ചുവിന് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ നോക്കിയൊരു ചേനയുടെ ചെടി വലുതായി കേട്ടോ അപ്പം ആ ഡ്രാഗൺ ഞാൻ കിച്ചുവിന് വേണ്ടി വെച്ചത് ഇത്രയും കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇനി നമ്മൾ റംബൂട്ട നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇനി കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ റംബൂട്ട മരത്തിലെല്ലാം കുമ്പളങ്ങയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കണം ഇതുപോലെല്ലാം തലയിൽ കൂടെ വീണാലോ ആ ഗാർഡനൊക്കെ ഒരു റൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇനി കിച്ചുവിന് വിളിക്കാൻ എയർപോർട്ടിലോട്ട് കാർ വിടണം ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചുവിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എവിടെയോ പോകാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പോയാൽ ഞാൻ അത്ര നേരം പോസ്റ്റായി പോകും എനിക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ജോലി ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഐ എം റിയലി എൻജോയിങ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗിവിങ് മീ എ മോട്ടിവേഷൻ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടൻറ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്നും സാരമില്ല കണ്ടൻറ് ഒന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് എന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കണ്ടൻറ് ഇല്ലാത്ത വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പറയും ഓ ദോ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സാധനം എന്തോ പൊട്ടത്തരോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടേണ്ടാന്ന് അവസാനം നിങ്ങൾ പറയും അപ്പച്ചേ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ ഹായ് ഇന്ന് എന്ത് കറിയാ വെക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ വീഡിയോ അപ്പച്ചെ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും വലിയ വിഷം പറയും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചി പറയും യോ എന്നെ എടുക്കണ്ട എന്നെ എടുക്കണ്ട ഞാൻ ആ മുഷിങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയും അതാണ് പല വീഡിയോസിലും അപ്പച്ചെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പച്ചി ഇത് എന്നെ എടുക്കല്ലേ എന്നെ എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രൈവസി ഞാൻ കൊടുക്കുമല്ലോ അതാണ് ഇന്ന് അപ്പച്ചി രാവിലെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പച്ചി രാവിലെ ഉപ്പുമാവാക്കി മുട്ടയാക്കി പിന്നെ പരവ മീൻകറി വെക്കും പിന്നെ മത്തങ്ങ പയറ് അപ്പ അപ്പച്ചി അവൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് ഒരു ദിവസത്തെ മേനു ഞാൻ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ അത് വെക്കി ഇത് വെക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ഇവിടുത്തെ മെനു എല്ലാം അപ്പച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആക്കുന്നത് ലൈക്ക്
ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴില്ലേ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ അതുവരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ചായ ഇട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരുന്നു എനിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എം എയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് കല്യാണം കഴിച്ച ഉടനെ ഞാൻ മുന്നേ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ചുന്ന വീട്ടിലായാലും അവിടെയും ജോലിക്ക് ആളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു കുത്തിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പിന്നെ അമ്മ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അപ്പച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ലൈക്ക് അയ്യോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അപ്പച്ചി അതെല്ലാം ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് അപ്പച്ചി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിച്ചണിൽ നമ്മൾ നോർമൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൽപ്പിന് വേറെ ആളുണ്ട് പണ്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പിന് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫുൾ ടൈമും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സൂചിച്ച് വളർന്നപ്പോഴും പിന്നെ ഈ ഫുൾ ടൈമിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര റേറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈമാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നിൽക്കുന്ന സഭയിലെ അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ക്ലീനിങ്ങും അതും ഇതും ടെറസിൽ ഓടിപ്പോയി തുണിയെടുക്കൽ വയ്ക്കൽ മടക്കൽ പിടിക്കൽ മറ്റേ എനിക്ക് എപ്പോഴും കുറേ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരിക്കൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബേബി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ബേബിക്ക് ഒരു വൺ ഇയർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബേബിയെ നോക്കുന്നു അത് ഇത് അപ്പം നാച്ചുറലി ഒരു കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇതല്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് നെവർ ഫോർ മീ ആൻഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലൈക്ക് സാധാരണ ഹസ്ബൻഡ്സൊക്കെ ഭാര്യമാർ വീട്ടിലെ പണി ചെയ്യുന്നില്ല പിള്ളേരെ നല്ലപോലെ നോക്കുന്നില്ല വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഭക്ഷണമാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണല്ലോ പരാതി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിച്ചു ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് എന്നിൽ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റികളൊക്കെ എന്താണോ ഞാൻ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് ഡു മോർ മോർ ഫോർ മൈ സെൽഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യണോ അവർക്ക് ഒരു പണിയില്ല അവർ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടലി ഡിഫറെ ലൈക്ക് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഷുഡ് ടെൽ യു ലൈക്ക് ഡോൺ സിറ്റ് ആൻഡ് ഡു വർക്ക് അറ്റ് ഹോം യു നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി ഡു ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക കപ്പാസിറ്റി വ്യൂ യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് സംതിങ് എൽസ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണ് ഇതുപോലെ നീ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പണിയും ചെയ്ത് പണിയും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാതെ ഡു സംതിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ കിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് എക്സ്ട്രീംലി ബിസി വിത്ത് ഓൾ ദാറ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനായിരുന്നു മാനേജ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ചുന്ന എപ്പോഴും ഷൂട്ടിംഗ് അല്ലേ ഞാനായിരുന്നു അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറേ നാൾ നമ്മൾ റോഡ് വർക്ക്സ് ചെയ്തിരുന്നു റോഡ് വർക്ക്സ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഐസ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ആഡ് എൻ ഓഫീസ് ആൻഡ് ഐസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒരു കിച്ചൺ നമുക്കൊരു പ്രയോറിറ്റിയേ അല്ല മെയിൻലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എന്നാലും പക്ഷേ ലൈക്ക് ടു മച്ച് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഒന്നും നമുക്കില്ല വളരെ സിമ്പിൾ വളരെ സാധാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ അറിയാം എക്സ്ട്രീംലി സാധാരണ ഫുഡ് ആയിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവേഴ്സിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ ലഞ്ച് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ എന്താ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറികളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പലരും ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അവരെന്നെ വിളിച്ച് പറയും ആ ചേച്ചി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കറിയാക്കി ചേച്ചിക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻ
அரைச்சிட்டு புளி பிழிஞ்சு எடுத்து இதில் அதில் கொடுத்து எடுத்து மிக்சி கடுவரை சேர்த்து மிக்சி மிக்சி இதுட்டு வெள்ளம் சேர்த்து புளி கணக்கு சேர்த்து லூஸ் ஆகிட்டாக்கி தளச்சதுக்கு சேர்த்தால் மீன் எடுக்கும் ஒருபாடுமெட்டிக் <laughs> 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 ഒത്തിരി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ പലതും വരും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൽ ആരുടേതാണ് ആര് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ആര് ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒന്നും എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രീംസ് ആയിരിക്കാം ഓയിൽസ് ആയിരിക്കാം പല 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 പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ വീട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ ഗോഡൗണായി ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പോയി എടുക്കുമ്പോൾ ലേബിൾ പൊട്ടിക്കാത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണോ ഓസിയുടെ കൊളാബറേഷൻ ആണോ ഓ ബൈ ഓസി ഓസിയുടെ അതിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഐറ്റംസ് ആണോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ് ആകെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും അവിടെ ഇവിടെ 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 മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് കിച്ചുവിന് എപ്പോഴും വഴക്കുറങ്ങാം പറയും കിച്ചു എനിക്ക് എല്ലാം കൂടെ വാരി അരക്കങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നല്ല ഇവർക്ക് ആഡ് ഷൂട്ടിനൊക്കെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതാണ് പ്രശ്നം എന്നാലും ഒരു വൺ ഓർ ടു മന്ത്സിൽ ഞാനും അമ്മും പറയാം നമുക്കൊരു ഫുൾ ഒരു 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 ക്ലീനിങ് നടത്തണം ക്ലീൻ അതിന് ഓസി ഇഷാനി ഹാൻസിക്ക് തന്നെ മൂന്നെണ്ണത്തിനും പിടിച്ചു കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് ഓരോന്നെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ആണോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മളത് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റി കയറ്റ് റിയലി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടു ദ നീഡി പീപ്പിൾ ഇടാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു മൂന്ന് ബോക്സ് അതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഓസിയെ കൈ കിട്ടി അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുറേ എടുത്ത് മൂന്ന് ബോക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാം അത് നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കേണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എത്തിക്കണം എല്ലാം പുതിയ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായിരിക്കും അതിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാരണം ഈ ആഡ് ഷൂട്ട്സിനൊക്കെ കുറേ എണ്ണം വരുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് ബാക്കി ചുമ്മാ കൂടെ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മിക്കതും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ആ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സല്ലേ ഇടൂ ഈ ആഡ്സിന് വരുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടാൻ ചാൻസും കുറവാണ് സാരിയൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എത്തിക്കേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും പറ്റാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണോ എടുക്കാത്തതാണോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡൗട്ടാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അതിപ്പോൾ കിച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്തും അമ്മു വീട്ടിലുണ്ട് ഇഷാനിയുണ്ട് ഓസി തായ്ലൻഡിൽ പോയി മറ്റന്നാളെത്തും ഓസി മറ്റന്നാൾ നാളെ കൊച്ചിയെത്തും മറ്റന്നാൾ തിരിച്ചെത്തും ഹൻസുക്കുട്ടി സ്കൂളിലാണ് ഹൻസുൻ്റെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നാളെയാണ് അവൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സായിരുന്നു കേട്ടോ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഒട്ടും ഫുഡും കഴിക്കാനില്ല ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ കയറിയിട്ട് മുഖത്ത് കുറേ പിമ്പിൾസൊക്കെ വന്ന് ആകെ വയ്ക്കാതിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലഞ്ച് ടൈമിൽ കാണാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് കറി ഇതാണ് മറ്റേ വാഴയുടെ ഇതില്ലേ വാഴത്തുണ്ട് അത് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉള്ള ഒരു കറി ഇത് നമ്മുടെ പയർ പയർ മിൽഫൈ ഫിഷ് കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി മത്തങ്ങ കറിക്ക് മത്തങ്ങ കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടേക്കുക ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാക്കും കിച്ചു എത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് വീട്ടിൽ പോലും കയറുന്നതിന് മുന്നേ പുള്ളി ഗാർഡനിൽ പോവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഉടമസ്ഥ എന്താ നിൽക്കുന്നു കിച്ചു അതെല്ലാം തലയിൽ വീഴും കേട്ടോ ഇതാ ഒരു ഡ്രാഗൺ കിച്ചുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിർത്തിയിരുന്നു കൂപ്ലക്ക് ആ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല വാടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വരും വരുന്നു 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 ആ ആ കത്തിരി മതിയായിരുന്നോ ചെടിക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയാ മതി മരുഭൂമിയില് ബേസിക്കലി അതായത് വെള്ളം കുറച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇതിനും റംബൂട്ടാനും ഒക്കെ വെള്ളം കുറവ് പക്ഷേ ഇതിന് പ്രത്
അതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ തണ്ടിനകത്ത് ധാരാളം വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെം റോട്ടിങ് എന്ന് പറയും അതായത് തണ്ട് ചീയൽ അതുപോലെ തന്നെ പൂ വരും ഈ ഡ്രാഗൻ്റെ പൂ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പൂ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് വീട് പോകും വെള്ളം കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് പൊതുവെ ചട്ടിയിലൊക്കെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വളരെ കുറച്ച് തന്നെ തൻ്റെ ധാരാളം നമ്മുടെ ഒട്ടകത്തിനെ പോലെ അകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ വലിയ സഞ്ചികളുണ്ട് അതിനകത്തൊരു ഫ്രൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആനമുന്തിരീസ് എവിടെ എവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല ആ കണ്ട് 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 ആ കസ്റ്റേഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ ഇനമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് സൂപ്പറാ അവരെ പുരാസന എല്ലാത്തിലും പൂ വന്നു തുടങ്ങി ആ അത് ഇത്തവണ കാക്കി വെച്ചു കഴിക്കണം കാച്ചിലേലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തവണ കാച്ചിരിക്കും മുട്ടി തുടങ്ങി ഐ യു ഹംഗ്രി വിശപ്പുണ്ട് ഉം വിശപ്പുണ്ട് രാവിലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ പരിമിതമായ ഭക്ഷണം അല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്താ കഴിച്ചു ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചോ കൊറേ കുമ്പളങ്ങ ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് റംബൂട്ടൻ മരത്തിൽ മുഴുവൻ കുമ്പളങ്ങ റംബൂട്ട മരം നിറച്ച് കുമ്പളങ്ങ കാച്ചു കിടക്കുക നല്ല ഷർട്ട് ഇവിടുന്ന് ആര് വാങ്ങി തന്ന ഷർട്ട് എന്നെ <laughs> 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 നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം വെജിറ്റേറിയൻസ് നോൺവെജിൽ അവർക്ക് കേരള ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാണ് നാട്ടുകാർ അവരെപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളുടെ ഇലയിൽ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ കേരള ഊണ് സോ ടേസ്റ്റി ആന ചേരം നമ്മളെ പറ്റി പോയിട്ടും നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴും അക്കരെ പച്ച എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബാസ്മതി റൈസിന് വേറൊരു സ്മെല്ല് അവർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം നമുക്കിവിടെ നോൺ വെജും വെജി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമായിട്ട് അവർ അതിൽ പലതരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ട് എന്തിനാ ഗുജറാത്തി സാധനമായ തോക്കല മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വയറെന്നറിയാം അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റം ഇഷ്ടം പോലെ സ്നാക്സ് പോലും പക്ഷെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ചക്കോപ്പേ നിങ്ങളുടെ കായ വറുത്തത് അത് എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെതായ ഭംഗിയുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് വയറും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അത്ര ഒരു നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് മോശം നല്ലല്ലോ പറയുന്നത് പിന്നെ കിച്ചൻ്റെ മെയിൻ ഫ്രൈ നമുക്ക് കൊടുക്കാം മൂന്നും വിഷാനിക്കാൻ കൊടുക്കാം ഇത്ര ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പണി തുടങ്ങി ഇന്ന് അവിടെ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അമ്മൂന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സംഭവം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ പണി ചെയ്തു കുറേ അവിടെ ഇരുന്നൊരു ടേബിളൊക്കെ റെഡി തുടച്ച് മീറ്റാക്കി അകത്ത് കയറ്റി നമ്മളെ സ്റ്റുഡിയോ കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പണിയൊക്കെ നടക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ആ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നിർത്തട്ടെ വെരി ടയേർഡ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അയാൾ കം അഗെയിൻ സോ ഓൾ ഫിൽ ടേക്ക് ക്യാം ഓക്കെ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പണി ചെയ്യട്ടെ 
അതിൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എടുത്താൽ ബോറാവും ഇപ്പോഴേ നീളം കൂടിപ്പോയി ഓക്കെ ടാറ്റാ ബായ്